Hallo, ik ben Iva van der Sterren en ik leid het werk van Derp Prins Ministries in Nederland. We verspreiden Derp Prins Bijbelonderwijs wereldwijd. Vanuit ons kantoor doen we dat in Nederland en in twaalf Oost-Europese landen. Om het lichaam van Christus op te bouwen met Gods levende woord en geïnspireerd door de Heilige Geest. Bij het bekijken van deze video wens ik je heel veel zegen van de prediking die je zo dadelijk gaat zien. So we begin with a proclamation. We beginnen met een proclamatie. And just to make things easy for you, we'll do the same one we did last night. En om het makkelijker te maken voor u zullen wij dezelfde nemen zoals ook gisteravond. And we expect everybody here to be able to say it without looking in the Bible by tomorrow. En we verwachten dat iedereen morgen het zonder in de Bijbel te kijken ook kan zeggen. I'll quote the words first, and I want to comment on them before we do them. We gaan eerst de woorden uitspreken, dan maak ik geef ik enkele commentaren, en dan gaan we ze uitspreken. In the English, it says, "We have known and believed the love that God has for us." In het Engels zeggen wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is love. God is liefde. And he who abides in love abides in God. En wie in de liefde blijft, blijft in God. Now in the English version in the English version there are only two words of more than one syllable. There zijn maar twee woorden die meer dan één lettergreep hebben. That is believe and abide. And that is geloven en blijven. And I think that Dutch is somewhat like English. And I think that the Netherlands well af en toe overeenkom met het Engels. Basically, they all come from the same root language. Oorspronkelijk komen ze allemaal van vanuit dezelfde oorspronkelijke taal. And in English, nearly all the basic words are words of one syllable. And in het Engels zijn alle fundamentele woorden vaak woorden van één lettergreep. And I suspect much is the same in Dutch. And I veronderstel dat dat in het Nederlands ook zo is. And what impresses me is the simplicity of the scripture. And what my altijd onder de indruk brengt is de eenvoud van de schrift. You see, I came to the Bible from a background of philosophy. Ik kwam tot de Bijbel vanuit een achtergrond van filosofie. And as a philosopher, if you wanted to be respected, you had to make things complicated. And as a philosoph, as you respected wilde worden, werd er van je verwacht dat je de dingen heel gecompliceerd maakte. The more complicated you were, the wiser you were considered. Hoe gecompliceerder je de dingen kon brengen, hoe wijzer je geacht werd te zijn. For instance, the great German philosopher Kant. De grote Duitse filosoof Kant wrote one sentence which continues for more than two pages without a full stop. Die heeft één zin geschreven die meer dan twee pagina's doorgaat zonder een punt. So that was the kind of I was used to. Dus dat is een soort wijsheid waarin ik gebruikelijk was. And when I came to the Bible, I was en toen ik tot de Bijbel kwam was ik verbaasd. Its was so Want zijn taal was zo eenvoudig. En ik begreep dat dat de true wisdom is. En ik, en ik on, onderkende dat is de ware wijsheid. The really can be said de hele belangrijke dingen kunnen zo eenvoudig gezegd worden. Aan het eind van een prediking van mij kwam een keer een vrouw naar mij toe. And she said, Prince, that was a deep en toen zei ze, broeder Prins, dat was een diepe boodschap. And I thought, Lord, what did I do wrong? En toen dacht ik, Heer, wat heb ik verkeerd gedaan? I have no ambition to preach a deep message. Ik heb helemaal geen ambities om een diepe boodschap te brengen. My whole aim, all through my ministry, has been to make things simple. En mijn enige doelstelling in mijn hele bediening is altijd geweest om de dingen eenvoudig te brengen. And my conclusion is this. En mijn conclusie is deze. If I can't say it simply, it's because I don't understand it clearly. Is wanneer ik het niet eenvoudig kan zeggen, dan begrijp ik het niet. 
And I work at it until I can. En ik blijf daarmee bezig totdat ik het wel kan. I marvel at the patience of my first wife. Ik, ik verbaas mij over het geduld van mijn eerste vrouw. Who sat in the front row for many years. Die jarenlang op de eerste rij zat. Praying for me. Het, uh, voor mij te bidden. That I would be able to say it simply. Dat ik het eenvoudig zou kunnen zeggen. And every now and then she would bow her head and clasp her hands. En, en af en toe dan ging haar hoofd weer naar voren en handen samen. And I would think, Lord, what did I do wrong now? <laughs> en, en dan dacht ik, Heer, wat heb ik nu weer fout gedaan? <laughs> so, basic dus, truth is simple. Fundamentele waarheid is eenvoudig. You know what uh, Corrie ten Boom used to say in English? U weet wat Corrie ten Boom altijd zei in het Engels? Kiss, K-I-S-S. Kiss, K-I-S-S. Keep it simple, stupid. Houd het eenvoudig, stommert. I agree. Ik ben het daar helemaal mee eens. So now we're going to make our we gaan onze proclamatie uitspreken. We gaan het één keer in het Engels doen en dan wil ik u graag allemaal horen in uw prachtige Nederlandse taal. We hebben known en geloofd de liefde die God heeft voor ons. God is liefde. And he who abides in love abides in God, and God in him. Hier gaan we dus. 1 Johannes 4, vers 16. Allemaal. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. All right, now then do it once more. Nog een keer. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Amen. 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 Uh, remember, this evening you're going to be asked to say it without looking in your Bible. Vanavond ga ik u vragen dit te proclameren zonder in uw Bijbel te kijken. One of the most important disciplines of the Christian life is memorizing scripture. Een van de meest belangrijke disciplines van het christelijke leven is om bijbelteksten uit je hoofd te leren. Some time ago I read a book about the church in China. Een poosje geleden las ik een boek over de gemeente in China. And there was one statement that really struck me. En er was één uitspraak die mij diep raakte. During the worst persecution of the church. Gedurende de meest gewelddadige vervolging van de kerk. When virtually all Christians were put into prison. Toen bijna alle christenen in de gevangenis geplaatst werden. And experienced old Christians said this afterwards. En alle ervaren christenen hebben een afloop dit gezegd. The, oh, and, the, and their Bibles were taken from them. En hun Bibels werden hun natuurlijk afgenomen. And he said the only people who survived were those who had memorized scripture. De enige mensen die dat overleefd hebben waren degenen die bijbelteksten uit hun hoofd geleerd hadden. The others either went mad. Die anderen werden of gek, or committed suicide, of pleegden zelfmoord, or denied their faith. of verlogenden hun geloof. Hoe kunnen we weten dat wij nooit in zo'n positie terechtkomen? And it'll be too late to start then. En, en dan is het te laat om bijbelteksten uit je hoofd te leren. You have to have the word of God in you. Het woord van God moet in je zijn. Now we're going to return to the theme of the love of God. We gaan terug naar het thema van de liefde van God. In de last message I spoke about the love that God has for us. In de laatste boodschap heb ik u, met u gedeeld over de liefde die God jegens ons heeft. In this message I want to look at the other side. En in deze boodschap wil ik kijken aan de andere kant. The love that God expects from us. De liefde die God van ons verwacht. What it really means to love God. Wat het werkelijk betekent om God lief te hebben. And we'll start with Matthew chapter 22 verses 35 through 40. En we gaan beginnen bij Matthäus 22 vers 5 30 tot en met 40. Eerst in het Engels, dan in het Nederlands. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments, Hang all the law and the Oké, okay, Matthäus 22, vers 35. Een wetgeleerde vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. When Jesus used the phrase, the law and the prophets, Toen de Heer Jezus de uitdrukking gebruikte, de wet en de profeten. He was speaking of what we would call the Old Testament. Toen sprak hij over datgene wat wij nu noemen het Oude Testament. And he said, the whole Old Testament hangs on these two commandments. En hij zei dus, het hele Oude Testament hangt aan deze twee geboden. Now, if I were wearing a jacket, which I'm not. Als ik vandaag een jasje zou dragen, wat ik niet draag. And I wanted to hang it on a peg. En ik wilde dat aan een haak ophangen. The peg would have to be there before I could hang my jacket. Dan moest de haak daar zijn voordat ik mijn jasje kan ophangen. And so when Jesus says the whole Old Testament hangs on these two commandments. En en als de Heer Jezus dus zegt dat het hele Oude Testament hangt aan deze twee geboden. Those commandments are primary. Dan betekent dat deze uh, twee geboden primair zijn. And all the rest of the Old Testament hangs on those commandments. En de hele rest van het Oude Testament hangt aan die twee geboden. And if we don't somehow understand the Old Testament that way, we have not understood the Old Testament. En als we het Oude Testament niet begrijpen in het licht daarvan, dan hebben wij het Oude Testament niet begrepen. Now Jesus said the first commandment is to love the Lord your God. De heer Jezus zei dus het allereerste gebod is dat gij de Heer uw God zult liefhebben. So I want to speak today about what it means to love the Lord your God. Dus wil ik vandaag gaan spreken over wat betekent het om de Heer uw God lief te hebben. What kind of love God is looking for. Wat 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 is de soort liefde waar God naar kijkt? Today we use the word love very freely. Op vandaag de dag gebruiken wij het woord liefde heel makkelijk. We use it about all sorts of things. We gebruiken het met betrekking tot allerlei dingen. We use it about food. We gebruiken het met betrekking tot voedsel. We say I love ice cream. We zeggen ik hou van ijs. And many other things that are comparatively insignificant. En vele andere dingen die eigenlijk heel onbelangrijk zijn. But loving God is not in the same category with loving ice cream. Maar het het de liefde voor God is niet in dezelfde categorie als van ijs te houden. And the love of God is not sentimental. And the love for God is also not sentimental. It is not romantic. It is also not romantic. Now, when I want to say that, I want to add a word of caution. And as I say that, I want to add a word of caution. God is behind romance. God is behind romance. The Bible is a book of romances. The Bible is a book full of romantic stories. Christians who have no romance in their life are missing something. Christians who have no romance in their life are missing something. There are most beautiful romantic stories in the Bible. There are many beautiful romantic stories in the Bible. The story of Rebecca is a romance. Het verhaal van Rebecca is een romans. The story of Ruth is a romance. Het het verhaal van Ruth is van Ruth is een romans. The story of Abigail is a romance. Het het verhaal van Abigail is een romans. I love Abigail. Have you ever studied that character? Heeft u ooit de karakter de persoon Abigail bestudeerd? Ik hou daarvan. There's very little about her in the Bible. It's in the first book of Samuel. Er staat heel weinig over haar in de Bijbel. Het staat in het eerste boek van Samuel. But when David told her that he wanted to marry her, maar toen David tegen haar zei, ik wil met je trouwen, this is how she answered. En zo toen antwoordde zij zo. I can never say it without tears in my eyes. Ik kan het niet zeggen zonder tranen in mijn ogen. Let me be a servant to wash the feet of my Lord's servants. Laat mij een dienstmaagd zijn om de voeten van de dienstknechten van mijn Heer te wassen. That's the spirit of service. Dat is de geest van dienstbaarheid. So lacking in most places today. En die mist zo in vele plaatsen vandaag aan de dag. Ruth and I have discovered this in personal experience. Ruth and I have this in personal experience made me make. We thank God for the wonderful people that have served us. And we thank the Lord for the wonderful people that have served us. But it is very hard today to find somebody who really wants to serve. But it is heel moeilijk vandaag aan de dag om werkelijk iemand te vinden die echt wil dienen. Everybody wants to have a ministry. Iedereen wil een bediening hebben. Serving is a ministry. Dienstbaarheid is een bediening. The people who have served us faithfully. De mensen die ons volhardend gediend hebben. When we receive our reward. 
Of wanneer wij ons loon ontvangen. They will have a share in it. Dan zullen ze daar een deel in hebben. Perhaps much more than they would ever have if they'd had their own ministry. Misschien veel meer dan wanneer ze alleen maar hun eigen bediening gehad zouden hebben. This is something that really I feel strongly about. Ik 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 voel dat zo heel sterk. Be willing to be a servant. Wees bereid om een dienstknecht te zijn. Make it your life calling. Maak het de roeping van je leven. Now we've had Dutch sisters in Jerusalem that have really made that their calling. We hebben in Jeruzalem Nederlandse zusters gehad die dat werkelijk hun roeping gemaakt hebben. They are beautiful persons. Fijne persoonlijkheden. There is something very beautiful about serving. Er is iets heel moois aan mensen die dienen. And then there's another romance in the Bible. Er is nog een romans in de Bijbel. That's Esther. Dat is Esther. She married the king. Zij trouwde met de koning. Don't tell me that isn't romantic. Zeg niet, niet tegen mij dat dat niet romantiek is. But what I'm saying is, loving God is not romantic. Maar wat ik zeg is, God liefhebben is geen romantische liefde. It doesn't start in the emotions. Het begint niet in de emoties. It springs from the will. Het begint in de wil. That's where ultimately everything in life starts. Dat is uiteindelijk waar alles in het leven begint. It's with the will. Met de wil. We need to realize that if we are preachers. We moeten dat beseffen wanneer we predikers zijn. It is comparatively easy to reach people's emotions. Het is vrij makkelijk om de emoties van de mensen te bereiken. But the results do not last. Maar de resultaten zijn niet blijvend. We have to reach people's will. We moeten de wil van de mensen bereiken. And change their will. En hun wil veranderen. The great evangelist Charles Finney once said. De grote evangelist Charles Finney zei eens. I never aim to reach people's emotions. Ik heb ik heb geen enkel doel om de emoties van de mensen te bereiken. I aim to change their will. Mijn doel is hun wil te veranderen. And amongst his converts, less than 5% backslid. En onder zijn bekeerlingen waren er minder dan 5% die weer afvielen. Today the figures are otherwise. Maar vandaag de dag zijn de statistieken heel anders. In many evangelistic ministries. Bij heel veel evangelische bedieningen. Less than 5% remain. Minder dan 5% blijft. Because it has not touched the will. Omdat het de wil niet aangeraakt heeft. So we love God with our will. Dus hebben we God lief met onze wil. That doesn't mean there's no feeling. Dat betekent niet dat er geen gevoel is. There can be very deep feeling. Er kunnen diepe gevoelens zijn. But it does not start with the feeling. Maar het begint niet met de gevoelens. It starts with the will. Het begint met de wil. I'd like to turn to John chapter 14. Ik zou graag naar Johannes 14 willen gaan. Verses 21 through 24. Vers 21 tot en met 24. I'll read them in English, then we will Eerst in het Engels lezen en dan in het Nederlands. Jesus is speaking. De Heer Jezus spreekt. He says, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word and my father will love him and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn vader en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heren, en hoe komt het dat gij u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. You will see there that love for God 
is directly related to our love for his word. We, we zien hier dat onze liefde voor God meteen onmiddellijk verbonden wordt met onze liefde voor zijn woord. If we say that we love God and do not love his word. Als we zeggen dat we God lief hebben, maar we hebben zijn woord niet lief. We are deceiving ourselves. Dan misleiden wij onszelf. The measure of our love is the me- for God is the measure of our love for his word. De maatstaf van onze liefde voor God is de maatstaf van onze liefde voor het woord van God. And Jesus points out two things. En de heer Jezus uh, richtte onze aandacht op twee zaken. The first is the motivation for our obedience. Uh, allereerst de motivatie voor onze gehoorzaamheid. And the second is the way our obedience is expressed. En de tweede is de manier waarop uitdrukking gegeven wordt aan onze gehoorzaamheid. In verse 23 he says. In vers 23 zegt hij. If anyone loves me, he will keep my word. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. That's the proof of love for God. Dat is het bewijs van onze liefde voor God. If you say that you love God but you do not obey his word you are deceiving yourself. Als u zegt ik heb God lief maar u gehoorzaamt zijn woord niet dan misleidt u uzelf. And there follows one of the most amazing promises in the Bible. En dan komt daar een van de meest verbazingwekkende beloften vanuit de Bijbel. Jesus says my father will love him. En dan zegt Jezus mijn vader zal hem lief hebben. And we will come to him and make our home with him. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. That's an amazing promise. Dat is een, een, een fantastische belofte. The Father and the Son will come. De Vader en de Zoon zullen komen. And make their permanent dwelling with that person. En zullen permanent bij u komen wonen. What is the mark of that person? En wat is het, het kenmerk van zo'n persoon? The one who keeps or observes his word. Degene die het woord bewaart en het gehoorzaamt. Now Judas had asked him a question. Judas had hem een vraag gesteld. He said, "How will you reveal yourself to us and not to the world?" Hij zei, "Hoe komt het dat u uzelf aan ons zult openbaren, maar niet aan de wereld?" And that was the answer Jesus gave. En dat was het antwoord wat de Heer Jezus gaf. If anyone loves me, he will keep my word. Als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord bewaren. What is the distinction between the disciple and the world? Hoe kunnen wij het verschil weten tussen een discipel en de wereld? The disciple is one who keeps God's word. Een discipel is iemand die het woord van God houdt. And those who do not keep God's en zij die het woord van God niet houden, they may call themselves Christian. Misschien noemen zij zichzelf wel Christen. They may be church members. Misschien zijn het leden van een kerk. But they are not disciples. Maar het zijn geen discipelen. That's the mark of a disciple. Dat is het kenmerk van een discipel. So the test of our love. De de pro de be, het bewijs van onze liefde. Is do we keep God's word? Is houden wij ons aan Gods woord? Also, love for God is the motivation for obeying Him. En maar ook de liefde voor God is onze motivatie om Hem te gehoorzamen. He says, if anyone loves me, he will keep my word. Hij zegt als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord bewaren. See, the strongest motivation in the human heart de ster- is love. De sterkste motivatie in het hart van een mens is liefde. And much stronger than fear. Veel sterker dan vrees. We've had many dictatorships in this century. We hebben heel wat dictators gehad in deze eeuw. That have ruled by fear. En die geheerst hebben door vrees. And there are still some today. En er zijn er vandaag en de dag nog enkelen. But they do not really command the loyalty of those they rule. Maar ze krijgen niet echt de loyaliteit van degene over wie ze regeren. The overthrow of Communism in the Soviet Union is a clear example of this. De, de, het verval, het, het, het verval van het communisme in het oosten is daar een duidelijk bewijs van. They ruled by fear. Zij heersten door vrees. But once the fear was lifted, there was no more loyalty. Maar toen de vrees weg was, was er geen loyaliteit meer. But if a person responds out of love. Maar als een persoon reageert uit liefde. That is a permanent relationship. Dat is een permanente relatie. I think it's important to understand this in raising children. Het is heel belangrijk dit te kennen met, in, in, met verband uh, uh, met betrekking tot het opvoeden van kinderen. Now, I believe in the authority of parents. Ik geloof in de autoriteit van de ouders. And I believe that there should be rules in a home en, which the children have to keep. En natuurlijk moet er in een huisgezin regels zijn die de kinderen moeten houden. But I do not believe that parents should rule by fear. Maar ik geloof niet dat de ouders moeten uh, heersen door vrees. It's not to be a question of threatening. Het is, geen, het is geen punt om hen te bedreigen. Want ik kan u vertellen wat er zal gaan gebeuren. Your will obey you as long 
as they're in the home. Uw kinderen zullen u gehoorzamen zolang ze in het huis zijn. But once they leave home, maar als ze het huis uit zijn, they will change their conduct. Dan zullen ze hun uh, levensstijl gaan veranderen. Because the motivation of fear is no longer there. Want de motivatie van vrees is niet langer daar. But if you raise your children really to love you. Maar als u de kinderen opvoedt om u lief te hebben. When they leave home, they'll still go on loving you. En als ze dan het huis uitgaan, zullen ze u nog steeds lief hebben. They will want to obey you. Want zij willen u graag gehoorzamen. Not out of fear. Niet uit vrees, but out of love. maar uit liefde. Love is the strongest motivation in the human heart. Liefde is de sterkste motivatie in het hart van een mens. So love motivates obedience. Dus love, uh, liefde is de motivatie tot gehoorzaamheid. And love is the proof of obedience. And the liefde and, is and obedience is the proof of love. En gehoorzaamheid is het bewijs van de liefde. Now let me say something so that I don't bring you under condemnation. Laat mij iets zeggen zodat u niet onder veroordeling komt. This is a very important principle. Een heel belangrijk principe. Obedience is usually progressive. Gehoorzaamheid is gewoonlijk progressief. We are not totally obedient when we start. We zijn niet helemaal gehoorzaam als we wanneer we beginnen. I'll give you an example. Ik zal u een voorbeeld geven. Out of my own experience. Uit mijn eigen ervaring. And it relates to the use of the tongue. En het heeft betrekking tot het gebruik van onze tong. When God saved me, I was a typical British soldier. Toen God mij redde, was ik een hele typische Britse soldaat. I had a filthy, blaspheming tongue. Ik had een vuile, spottende tong. And I could not control it. En ik kon het niet controleren. But when the Lord met me, maar toen de Heer mij ontmoette, the next day I discovered my tongue was totally different. Toen ontdekte ik dat de volgende dag mijn tong, mijn spraak heel anders was. I did not give up anything. Ik gaf niet iets op. Something had been taken from me. Iets was van mij weggenomen. And from that day I never blasphemed and never used dirty language. En vanaf dat die dag heb ik nooit geen smerige taal meer gebruikt, nog gespot. I could never have done that by my own effort. Ik had dat nooit kunnen doen in mijn eigen kracht. It was something that God did for me supernaturally. Het is iets wat God bovennatuurlijk voor mij deed. Actually, I mentioned last night that the first time I heard a sermon, it was from Isaiah chapter 6. En ik vertelde u gisteravond de eerste keer dat ik een preek hoorde, was dat een preek uit Isaiah. And when Isaiah saw the Lord's glory, and toen as Isaiah the heerlijkheid van de Heer zag, he said, "Woe is me!" Toen zei hij, "Wee mij!" For I am undone. Want ik ik ben een slecht mens. Because I have seen the Lord's glory. Want ik heb de heerlijkheid van de Heer gezien. And he was a man of unclean lips. And he was a man of unclean lips. And then a seraph flew to the altar and took a live coal. And there came a seraphim who went to the altar and took a coal and placed it upon his lips. And it placed it on his lips. And it says, "Behold, your sin is purged and your iniquity is taken away." And he told him, "Your sins are you've been cleansed from your sins and your unrighteousness is from you taken away." And at the end of that message, and at the end of that message, to my surprise, I raised my own hand. To my surprise, I stuck myself my hand up. And all I could think of was, I was getting whatever Isaiah got. And all that I could think of was, I am now getting what Isaiah got. And I got it exactly. And that I got it exactly. My tongue was totally cleansed. My tongue was totally cleansed. Not gradually. Not gradually. Not by an effort of my will. Not by an effort of my will. But the Lord had touched my lips. 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 Healing of the tongue is progressive. Maar toen ontdekte ik dat de genezing van de tong progressief is. I had given up all unclean speech and blasphemy. Er was geen onreine smerige taal meer en spotting. But God, God showed me there were other things in my tongue. Maar God toonde mij er waren andere dingen met betrekking tot mijn tong. That didn't go so quickly. En dat ging niet zo vlug weg. For instance, I was by nature a very critical person. Bijvoorbeeld, van nature was ik een heel kritische persoon. And I continued to criticize my fellow believers. En ik ik ging door door mijn medegelovigen te bekritiseren. Maybe not out loud. Ik ik deed het niet luid. But in my heart. Maar in mijn hart. And then God gave me a verse from Romans 14. En toen gaf God mij een vers uit Romeinen 14. Verse 4. Vers 4. Who are you to judge another man's servant? Wie zei jij dat hij een ander mans dienaar beoordeelt? And I realized this had no place in my tongue. En toen ontdekte ik dit had in mijn met betrekking tot mijn tong geen enkele plaats. So I changed. Dus veranderde ik. 
But then I discovered that wasn't all. Maar toen ontdekte ik dat was niet alles. Because I discovered that God did not approve of negative speech. Want toen ontdekte ik ook dat God het niet eens was met mijn negatieve gepraat. That he did not uh, he was not pleased with speech that expressed unbelief. Hij was niet blij met met spraak waaruit ongeloof sprak. And that is particularly characteristic of the British if you en, don't know it. En dat is een heel typisch karakteristiek van de Britten. It's a fashion with British people to downgrade themselves. Het is een mode met de Britten om zichzelf naar beneden te halen. Don't you do it? Do, doe jij het niet? But if a Britisher does it, that's all right for him. Maar als een Brit het doet, dan is het oké. Okay. And I was like that. En zo was ik ook. God showed me that's unbelief. En God toonde mij dat is ongeloof. You're confessing that you can't do things that I said you can do. Je beleidt dat je dingen niet kunt doen waarvan ik zeg dat je die wel kunt doen. And I had to be purged of that unbelief. En ik moest gereinigd worden van dat ongeloof. I don't know that I'm totally purged, but I'm totally different. Ik weet niet of ik er helemaal van gereinigd ben, maar ik ben wel heel anders. And then I came to another scripture which really. Uh, Impacted me. En toen ontdekte ik een andere tekst die grote indruk op mij maakte. Matthew chapter 5. Matthäus hoofdstuk 5. Verse 37. Vers 37. But let your yes be yes and your no no. For whatever is more than these is from the evil one. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee nee. Want wat daar bovenuit gaat is uit de boze. That's a frightening statement. Dat is een angstwekkende tekst. Say what you mean. Zeg wat je bedoelt. No more and no less. Niets minder, niets meer. Because anything more Want comes from the evil one. Alles wat meer is, dat komt uit de boze. Have you ever measured your tongue by that standard? Heeft u uw tong wel eens gemeten naar die maatstaf? We had a dear friend who used to work with us. We hebben een hele lieve vriend die met ons samenwerkte. But his favorite word was fantastic. En maar zijn hele geliefde woord was fantastisch. I think you have that also in Dutch. Je hebt het ook in het Nederlands. Everything was fantastic. Alles was fantastisch. And we loved him so much we never really corrected him. Wij hielden veel van hem, dus wij corrigeerden hem niet. But you see, fantastic is not a word for Christians to use. Maar fantastisch is geen woord voor Christen om te gebruiken. Because a phantasm is something you pretend. Want het heeft te maken met het woord fa- fantasie, iets wat je inbeeldt. It's not real. Het is niet werkelijk. And nothing God does is fantastic. En niets wat God doet komt voort uit fantasie. You say what you mean. Je zegt wat je bedoelt. No more and no less. Niets minder, niets meer. That's a great test for preachers. Een grote test voor predikers. I think especially for evangelists. Heel speciaal voor evangelisten. <laughs> Have you ever heard the phrase evangelistic? Heeft u wel eens de, 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 ja, in het Engels de uitspraak gehoord evangelistiek? I'm, I'm very serious. Ik ben er heel serieus over. You can laugh about it. U kunt erover lachen. But when you use words you don't really mean, you're letting the enemy in. Maar als je woorden gebruikt die je niet echt bedoelt, geef je ruimte aan de boze. And also you are diminishing the power of your own words. En je neemt ook af van de kracht van je eigen woorden. As a preacher. You should never say anything more than you mean. Als prediker moet je nooit iets meer zeggen dan datgene wat je bedoelt. That weakens the power of your words. Want het maakt de kracht van je woorden minder. I don't know whether you've noticed in modern speech. Ik weet niet of het u opgevallen is in modern spraakgebruik. We take the most beautiful words. We nemen de prachtigste woorden. And we debase them. En we halen ze naar beneden. Until they're meaningless. Totdat ze geen waarde meer over hebben. We are destroying the power of speech. Wij vernietigen de kracht van de spraak. So that's a little outline of my personal experience. En dat is een beeld vanuit mijn eigen ervaring. But this is what I want to communicate. Maar dit is hetgene wat ik aan u door wil geven. Provided you are sincere. Uh, uh, we nemen uh, het aan dat u oprecht bent. And you are obeying God as far as you've seen Him. En en u gehoorzaamt God in zoverre als u het gezien heeft. Even if you don't do the right thing always. Zelfs wanneer je niet altijd het juiste doet. You do not need to come under condemnation. Hoef je daarover niet onder veroordeling te komen. This is a very profound truth which is clearly stated in the Bible. Dat is een geweldige waarheid die ons duidelijk in de Bijbel aangereikt wordt. I think 
We have not really laid hold of it. En die hebben we nog niet helemaal gepakt. But even if I'm not doing the right thing, maar zelfs wanneer ik iets doe wat niet goed is. Even if I make mistakes, zelfs wanneer ik fouten maak. Even if I fall short of God's standard, te, zelfs wanneer ik tekort kom aan de normen van God. My faith is counted to me for righteousness. Dan wordt mijn geloof mij toegerekend tot gerechtigheid. Did you realize that? Beseft u dat wel? Your faith is counted to you for righteousness. Uw geloof wordt u toegerekend tot gerechtigheid. The one thing you have to hold on is your faith. Datgene wat u altijd moet vasthouden is uw geloof. As long as you retain your faith, God will see you through. Zolang als u uw geloof vasthoudt, zorgt God ervoor dat je verder komt. There's an example given in Romans chapter 4. Daarvan wordt een voorbeeld ge- ge- gegeven in Romeinen 4. About Abraham. Het met betrekking tot Abraham. Verse 3. Vers 3. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Now that's stated in Genesis chapter 15. En dat wordt geciteerd vanuit Genesis 15. If you follow Abraham's career after then, en als u het levensloop van Abraham vanaf dat moment volgt, he made various mistakes. dan heeft hij fouten gemaakt. Twice he allowed his wife to be taken into the harem of a gentile king. Twee keer heeft hij toegestaan dat zijn vrouw meegenomen werd in de harem van een heidense koning. God did not approve of that. God was het daar niet mee eens. He dealt with Abraham about it. En hij heeft Abraham daarop aangepakt. But even through all that, Abraham's faith was still counted to him for righteousness. Maar, maar zelfs door dat alles heen werd het geloof van Abraham hem toegerekend tot gerechtigheid. The one thing you must do is hold on to your faith. Het, het Hetgene wat u altijd moet doen is vasthouden aan uw geloof. In Lucas 22. In Lucas 22. Verses 31 through 34. Vers 31 tot 34. We have a conversation between the Lord Jesus and Simon Peter. Dan hebben we een conversatie daar tussen de Heer Jezus en Simon Petrus. And I'll read this. Ik zal het u voorlezen. The Lord said, Simon, Simon, behold. Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Can we read that? Yeah. In Lucas 22, vers 31. Simon, Simon, see the Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Uh, I can't understand Dutch well enough, but it's a very important distinction. Ik, ik begrijp het Nederlands niet helemaal, maar er is een heel belangrijk verschil wordt daar gemaakt. When it says Satan has asked for you, het zegt Satan heeft naar u gevraagd. You is plural. En, en u is meervoud. Do you have yes, plural in Dutch. Yes. Yeah. Yeah. You see, he asked for all the apostles. Satan vroeg voor alle apostelen. But then Jesus said to Peter, I've prayed for you singular. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, maar ik heb voor u eenvoud gebeden. And when you are converted, strengthen your brothers. Maar uh, wanneer gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. And what did Jesus pray for Peter? En wa- waarvoor bad de Heer Jezus met betrekking tot Petrus? He had warned him that he would deny him three times. Hij had hem gewaarschuwd dat hij hem drie maal zou gaan verlogenen. Did he pray that he would not deny him? Heeft de Heer Jezus gebeden dat hij hem niet zou verlogenen? No, he knew it was going to happen. Nee, hij wist dat dat zou gaan gebeuren. What did he pray? Waarvoor bad de Heer Jezus? That your faith will not fail. Dat zijn geloof niet zou bezwijken. Peter, if you hold on to your faith. Petrus, als je vasthoudt aan je geloof. You may make a ter- Misschien ga je wel een vreselijke fout maken. Misschien zul je later dan wel je schamen voor datgene wat je gedaan hebt. Maar je geloof zal je toegerekend worden tot gerechtigheid. Broeders en zusters, houd uw geloof vast. We make many mistakes. We maken vele fouten. Sometimes we do things we are ashamed of later. Soms doen we dingen waar we ons later voor schamen. But if we hold on to our faith. Maar als we ons geloof vasthouden. Our faith is counted to us for. Dan wordt ons geloof ons toegerekend tot gerechtigheid. That's a familiar scripture to evangelicals. Dat is een hele bekende tekst voor evangelische mensen. But I don't think most evangelicals really believe it. Maar ik geloof dat vele evangelische mensen dat niet helemaal begrijpen. It's an amazing statement. Het is een verbazing wekkende uitspraak. You have to hold on to your faith. Je moet je geloof gaan vasthouden. You may make many mistakes. Misschien ga je veel fouten maken. You may feel ashamed many times. Misschien zul je je vele keren beschaamd voelen. But God will see you through. Maar God zorgt ervoor dat je er doorheen komt. On one condition. 
Op één conditie. That you hold on to your faith. Dat je je geloof vasthoudt. Don't let it go. Laat je geloof niet los. It will see you through. Want daardoor zul je er doorheen komen. Nou, let's go on to look for a moment at the kind of love that God asks from us. Laten we een moment gaan kijken naar het soort liefde dat God van ons vraagt. God uses the word jealous. God noemt het woord jaloers. Is that the right word? Isn't that amazing? Is dat niet verbazend? A lot of Christians tend to resent that word. Een hoop Christen hebben wat weerzin tegen dat woord. Is God jealous about me? Is God jaloers op mij? Does He watch over everything I do? Kijkt hij dan naar alles wat ik doe? Yes. Ja. The answer is yes. Het antwoord is ja. But don't misunderstand that. Maar begrijp dat niet verkeerd. That's one of the most amazing examples of God's grace. Dat is een verbazend voorbeeld van de genade van God. The great God that created the whole universe. De grote God die de hele universum geschapen heeft. Is jealous about you. Is jaloers op u. It's almost incredible. Onbegrijpelijk. That God would be so interested in just one individual. Dat God zo geïnteresseerd is in één individueel. That he would ask for an undivided love. Dat hij vraagt voor een uh, onverdeelde liefde. Isn't that to me it's almost incredible. Voor mij is dat onbegrijpelijk. That the great God of the universe. De grote God van de schepping. Will be so concerned about my attitude to him. Is zo bezorgd over mijn houding naar hem toe. That's not a threat to me. Dat is geen bedreiging voor mij. It's an example of God's amazing grace. Het is alleen maar een voorbeeld van Gods bijzondere genade. Let's look at some of the statements. Laten we een paar van die uitspraken bekijken. I believe if you can grasp this, it will help you to please God. Ik geloof als je dit kunt pakken dat het u zal helpen om God te behagen. It can create in you a real sensitivity not to want to offend someone who loves you so much. Het, het zal in u een fijn gevoeligheid brengen die u ervoor bewaart om iemand die u zo lief heeft geen aanstoot te geven. We look in Deuteronomy chapter 5. We gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 5. Verses 8 and 9. Versen 8 en 9. Which is part of the 10 commandments. Een deel van de 10 geboden. You shall not make for yourself any carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig of jaloers God. God says, I'm watching over every little reaction in you. God zegt, ik kijk naar elke kleine reactie van jou. Every way your heart turns. Waar je hart ook maar naartoe gaat. I'm concerned. Daarover ben ik bezorgd. I don't want your heart to turn anywhere but toward me. Ik wil niet dat je hart ergens anders naar toe gaat, alleen maar naar mij. I am jealous for you. Ik ben naijverig, ik ben jaloers. To me that is really astonishing. Dat voor mij is dat verbazingwekkend. It doesn't threaten me. Het bedreigt mij niet. It doesn't give me a picture of a grim god. Het geeft mij geen beeld van een boze god. It gives me a picture of an amazingly loving God. Het geeft mij een beeld van een bijzondere liefhebbende God. Who doesn't want my heart to turn anyway but to him. Die niet wil dat mijn hart ergens anders naartoe gaat dan alleen maar naar hem toe. That's not for me a motivation of fear. Dat voor mij is dat geen motivatie om te vrezen. It's a response to God's amazing love. Maar voor mij is dat een reactie met betrekking tot Gods een bijzondere liefde voor mij. I don't want to hurt him by my actions. Ik wil hem niet bezeren door mijn daden. He will forgive me if I ask. Hij zal mij vergeven wanneer ik hem dat vraag. But how terrible to hurt somebody who loves you so much. Maar hoe erg is het om iemand te bezeren die zoveel van je houdt? Sometimes without intending it. Soms zonder het van plan te zijn. I hurt my wife. Dan doe ik mijn vrouw pijn. I never do it deliberately. Ik doe dat nooit met opzet. I always regret it afterwards. Na die hand heb ik er altijd spijt van. Because I really love her. Want ik hou van haar. And she loves me. En zij houdt van mij. But that's just a tiny perspective of what 
God's love for us is. Maar dat is maar klein in vergelijking met het perspectief tot God. I don't want to hurt God. Ik wil God niet bezeren. He's been so good to me. Hij is zo goed voor mij geweest. Much better than I ever deserved. Veel meer dan dat ik ooit verdiende. I look back over my life. Ik kijk terug over mijn leven. Since I came to know God. Sinds ik God leerde kennen. And I'm continually amazed by the goodness of God. En ik ben voortdurend verbaasd wanneer ik de goedheid van God zie. I didn't deserve any of it. Ik heb er niets van verdiend. So if God has been so good to me, Als God dan zo goed geweest is voor mij, I don't want to hurt him. dan wil ik hem niet bezeren. I don't want to fail him. Dan wil ik hem ook niet falen. I believe God has expectations of me. Ik geloof dat God verwachtingen van mij heeft. He called me and chose me for a certain task. Hij heeft mij geroepen en gekozen om een speciale taak uit te voeren. Not I deserved it. Niet omdat ik het verdiende. Not because I was capable of it. Niet omdat ik daartoe bekwaam was. But he chose. Maar hij heeft mij gekozen. I don't want to disappoint him. Ik wil hem niet teleurstellen. My ambition is to finish my course. Mijn ambitie is om mijn levensloop te beëindigen. I think of the words that Jesus said. Ik denk aan de woorden die Jezus uitsprak. My food is to do the will of him who sent me. Mijn voedsel is te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. And to finish his work. En zijn werk te voleindigen. I've come to that place in my life where those words are important. Ik ben tot de plaats gekomen in mijn leven waar die woorden voor mij belangrijk zijn. I want to finish his work. Ik wil zijn werk voleindigen. I don't want to stop short. Ik wil niet tekort komen. It's not fear. Het is geen vrees. It's love. Liefde. It's grace. Genade. That's much more powerful than fear. Veel krachtiger dan vrees. Let's consider now some of the ways in which God's love is jealous. Uh, laten we eens kijken naar een, een paar voorbeelden waarop we het zien iets van de jaloersheid van Gods liefde. Here's one particular test which I think many of us need to take seriously. And that is an here is a test die velen van ons heel serieus moeten nemen. 1 John chapter 2 verse 15. 1 Johannes 2 vers 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 1 Johannes 2 vers 15. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is? Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. There are two things which are not compatible. Er zijn twee dingen die niet tegelijkertijd kunnen bestaan. The love of God and de, the love of the world. De liefde voor God en de liefde voor de wereld. If you have one, you cannot have the other. Als je het ene hebt, kun je het andere They niet hebben. They will not mix. Zij zullen zich niet met elkaar mengen. Now what is meant by the world? Wat wordt bedoeld door de wereld? I've come through the Pentecostal movement. Ik ben door de Pinksterbeweging geweest. And I've heard I think nearly all the teaching about wilderness. En ik heb denk ik alle mogelijke uitleg en leringen gehoord met wereldgelijkvormigheid. I'd say one thing to preachers. Ik zeg één ding tegen predikers. It's not your business to measure the length of ladies dresses. Het is jouw zaak niet om de lengte van de jurken van de dames te meten. You teach modesty and let them make the application. Leer hen om zich goed te gedragen, maar laat ze zelf daar een toepassing aan geven. I mean, I, I've been through it all. Ik heb het allemaal al meegemaakt. And I thank God for many, many good things that I received. En ik dank God voor de vele goede dingen die ik heb mogen ontvangen. But what is the world? Maar wat is de wereld? Is it drinking certain kinds of drink? Is het bepaalde dingen drinken? Or eating certain kinds of food? Of bepaalde voedsels eten? Or going to certain places. Of naar bepaalde plaatsen gaan. That's really not the answer. Dat is het antwoord niet. The world, as I understand it, is this. De wereld, zoals ik het begrijp, is dit. It comprises all the people and all the activities who are not in submission to God's appointed ruler, Jesus. Het zijn alle mensen en alle zaken die niet onderworpen zijn aan de heerschappij die God aan Jezus gegeven heeft. They may be very religious activities. Misschien hele religieuze activiteiten. It is possible to be religious and very worldly. Het is mogelijk om heel religieus te zijn en erg wereld te zijn. But the essence of worldliness is this. Maar de essentie van wereldgelijkvormigheid is dit. You are aligning yourself with a system. Je bent je 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 stelt jezelf onder een systeem. That is in rebellion against God. Dat in een rebellie is tegen God. And that makes you a rebel. En daardoor word je een rebel. And you cannot be a rebel and be pleasing to God. En je kunt geen rebel zijn en toch God behagen. You have to make a decision. Je moet een beslissing nemen. 
One of the ways the world impacts us most today is through the media. Een van de manieren waarop de wereld de grootste indruk op ons maakt vandaag en de dag is door de media. I can remember the days when there was no television. Ik kan me de dagen nog herinneren dat er geen televisie was. Life was much simpler. Het leven was toen veel eenvoudiger. But through television and other media. Maar door de televisie en andere media. The world is continually impacting us. Probeert de wereld voortdurend een indruk op ons te maken. I smile at Pentecostals. Ik glimlach als ik kijk naar sommige Pinkster mensen. Because I remember the days when it was worldly to go to a movie. Want ik weet nog heel goed dat het de dagen dat het werelds was om naar een film te gaan. But now the same people invite that movie into their own room. Maar nu vragen dezezelfde mensen die nemen deze film mee in hun huiskamer. If it was bad out there, how much worse is it in? Your home. Als het slecht was daarbuiten, hoeveel te slechter is het dan in je huis? I'll just tell you a little illustration. Ik zal u een klein voorbeeld geven. From personal experience. Uit persoonlijke ervaring. Some years ago, Ruth and I went to a movie. Een paar jaar geleden gingen Ruth en ik naar een film. And it was a brilliant movie. En het was een fantastische film. Een hele goede film. <laughs> I forgive you. Oké, okay, ik ben vergeven. <laughs> I humbly apologize. <laughs> That word is banned. <laughs> And it was about a theme that is particularly dear to us. En het, het, het thema was iets wat voor ons heel dierbaar is. The central character was a Jew who was training to be a rabbi. Uh, de hoofdfiguur was een Jood die trainde om een rabbi te worden. And the, it was extremely witty. En het was heel humoristisch. And the acting was brilliant. En het werd heel goed gespeeld. And so Ruth and I said to one another. En toen zeiden Ruth en ik tegen elkaar. Shall we go back and watch it again? Zullen we teruggaan om het nog een keer te zien? But then we remembered that there were a few sequences in the movie. Maar toen dachten we eens nee, er komen een paar momenten voor in die film. Which, which, which contained absolutely vile language. Waarin uh, ja, gewelddadige taal voorkwam. And as we thought about it. En toen we erover nadachten. We said to one another. Toen zeiden we tegen elkaar. How can we expose the Holy Spirit in us to that kind of language? Hoe kunnen wij de Heilige Geest in ons blootstellen aan dat soort taal? So we never went back. Dus zijn we niet teruggegaan. I think that's a question that most of you need to ask yourself. En dat is een vraag die de meeste van u aan uzelf moeten gaan vragen. You are a vessel of the Holy Spirit. U bent een woonplaats van de Heilige Geest. The Scripture says, "You who carry the Lord's vessels, be clean." Gij die de vaten des Heren draagt, wees heilig. You are responsible for what you expose the Holy Spirit in you to. U bent verantwoordelijk voor datgene waaraan u de Heilige Geest in u blootstelt. I'll tell you something which may surprise you. Ik zal u iets vertellen waar u misschien verbaasd over zult staan. We don't, we don't staan. have any television in our home. In ons huis hebben we geen televisie. We get on very well without it. Het gaat heel goed zonder televisie. There was a lady talking about us once. Een dame sprak een keer over ons. And she said, "Think of the sacrifice that Derek and Ruth have made. They Ze, don't listen to television." Denk eens aan het offer dat Derek en Ruth Prins maken. Ze luisteren niet eens naar de televisie. I said, "You're quite mistaken." Ik zei dat heeft hij helemaal fout. It would be a sacrifice for us to listen. Het zou voor ons een offer zijn om het te hebben. No, I'm not telling you what to do. Ik zeg u niet wat u moet doen. But I'm just asking you to consider whether you really love God. Maar ik vraag u: hebt u God werkelijk lief? Whether you're sensitive to God's feelings. Bent u gevoelig voor de gevoelens van God? We make it a principle not to have in our home any book or other object that dishonors Jesus. Wij hebben een principe dat in ons huis komt geen boek of een blad waar waar dingen in staan die niet tot eer zijn van de Heer. How can we claim to love Jesus and retain something? In our possession, the dishonors him. Hoe kunnen wij zeggen dat we God lief hebben en iets in onze in ons bezit hebben dat God niet eert? Am I talking sense? Begrijpt u mij? Is it practical? Is het praktisch? You need to give some consideration to that. Daar moet u eens ernstig over nadenken. Because the contact with the world is ultimately defiling. Want het contact met de wereld is uiteindelijk verontreinigend.
It isn't always immediately obvious. Het is niet altijd onmiddellijk duidelijk. But if you go on exposing yourself to those contacts, maar als je voortdurend u blootstelt aan dat soort contacten, you will lose your spiritual sharpness. Dan gaat je je geestelijke scherpheid verliezen. Your standards will gradually come down. Je normen gaan langzamerhand dalen. And you'll find yourself tolerating things you never would have tolerated. En op laatst ga je dingen toestaan waarvan je ze vroeger nooit had toegestaan. One of the devil's aims is to blunt your spiritual perception. Een van de doelstellingen van de duivel is om uw geestelijke scherpheid weg te nemen. Please understand, I'm not saying don't watch television. Begrijp me alstublieft. Ik zeg niet kijk niet naar de televisie. I'm saying be sensitive to the Holy Spirit. Ik zeg alleen wees gevoelig voor de Heilige Geest. He is the Spirit of Holiness. Hij is de Geest der Heiligheid. Don't grieve him. Bedroef hem niet. Don't deliberately expose him to things that he cannot appreciate. Stel hem niet met opzet bloot aan dingen die hij niet op prijs stelt. I'm talking about a principle. Ik spreek hier over een principe. I'm not talking about a set of rules. Ik praat niet over regels. But I believe that this is probably one of the greatest single problems of the contemporary church. Maar ik geloof dat dit misschien wel een van de grootste uh, problemen is in de tegenwoordige kerk. We've got one foot in the church and hebben, one foot in the world. We hebben één voet in de kerk en één voet in de wereld. And I would say to some of you what Elijah said to Israel. En ik zal ik zou tegen sommigen van u willen zeggen wat Elia tegen Israël zei. How long are you going to limp between two opinions? Hoe lang zult u nog uh, blijven tussen twee meningen? If the Lord is God, serve Him. Als de Heer God is, dien Hem. And if Baal is God, serve him. En als Baal God is, dien hem. But don't try to serve God half the time and Baal the other half. Maar probeer niet de helft van de tijd God te dienen en de helft van de tijd Baal te dienen. God is a jealous God. God is een jaloerse God. Also, God's love tolerates no rivals. En maar Gods liefde laat geen rival, rivalen toe. We turn to Luke chapter 14. Lucas 14. Verses 25 through 27. Vers 25 tot 27. And I noticed something about Jesus' relationship to the crowds. En mij viel iets op met betrekking tot de Heer Jezus en zijn relatie tot de menigten. He did not really encourage them to follow him. Hij moedigde hen niet aan om hem te volgen. He discouraged them. Nee, hij ontmoedigde hen. He was not out for numbers. Hij, het ging hem niet om aantallen. He was out for quality. Het ging hem om kwaliteit. This is what it says here. En dat zegt het hier ook. And great multitudes went with him. And he turned and said to them. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Vele scharen reisden met hem mede. En zich omkerende zeide hij tot hen... Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. I think mentally we've edited those words. Ik denk dat in onze denken wij daarin gesneden hebben in die tekst. Jesus says, Such a person cannot be my disciple. Jezus zei, zo iemand kan mijn discipel niet zijn. We think, well, Lord, I know it's pretty difficult, but I think I'll be able to do it. Maar wij denken, Heer, ik weet dat het moeilijk zal zijn, maar ik denk dat ik het wel haal. Don't deceive yourself. Misleid u zelf niet. It's impossible. Het is onmogelijk. Jesus said something very hard. Wat Jezus zei was erg hard. He said, if you want to be my disciple, hij zegt, als je mijn discipel wilt zijn, you have to hate your father and mother. Dan moet je je vader en moeder haten. Your closest relatives. Je 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 naaste verwanten. Was Jesus teaching hatred for parents? Leerde Jezus ons onze ouders te haten? No. Nee. But he made this point. Maar dit is het punt dat hij wilde maken. That if you love me, you cannot have any other love beside mine that that is equal to mine. Hij zegt maar als je mij lief hebt, dan kan er geen andere liefde in je leven zijn die gelijk is aan de liefde voor mij. Anything that would come between you and Jesus, you have to hate. Alles wat tussen jou en Jezus inkomt, moet je haten. No matter if it's the closest relative. Zelfs als het je naaste uh, verwanten zijn. Jesus demands uncompromising commitment. Jezus vraagt een liefde zonder compromissen. But then he also says, and your own life also. Maar hij zegt en ook je eigen leven. And then he says, if you want to be my disciple. En dan, dan zegt hij maar als je mijn discipel wil zijn. 
You have to take up your cross. Dan moet je je kruis opnemen. And follow me. En mij gaan volgen. There's no other way to do it. Er is geen andere manier om het te doen. What is the cross? Wat is het kruis? Somebody has defined it this way. Iemand heeft het eens zo gedefinieerd. The cross is where your will and God's will cross. Het kruis is waar jouw wil en Gods wil kruisen. Another way to explain it is the cross is the place where you die. Een andere manier om het uit te leggen is deze. Het kruis is de plaats waar jij sterft. And sooner or later if you want to follow Jesus. En vroeger of later wanneer je Jezus wilt volgen. You have to die. Dan zul je moeten sterven. So you better pick up your cross and dus, be prepared. Het is beter om nu je kruis op te nemen en daar klaar voor te zijn. But don't do one thing. Maar doe niet alleen maar één ding. Don't insult Jesus. Uh, beledig de Heer Jezus niet. Don't suggest that he couldn't say what he really meant. Zeg niet, ja, maar u meent niet echt wat u zegt. Now, if somebody disagrees with what I say, that's all right. Als iemand het met mij niet eens is, dat is oké. But if somebody says to me, I know you said that, but you don't didn't really mean it. Maar als iemand tegen mij zegt, ik weet dat je dat wel zei, maar dat meen je niet echt. That in a sense is an insult. Maar dat is een belediging. And many of you are you insulting Jesus. En velen van u beledigen daarmee ook de Heer Jezus. Because that's what you're saying to him. Want dat is wat je tegen hem zegt. Lord, I know you said that. Ik weet, ik weet Heer, dat u dat gezegd hebt. Your words are very clear. Uw woord is heel duidelijk. But I don't think you really meant it. Maar ik denk dat u dat niet echt meende. That really provokes the Lord to anger. Dat brengt de Heer tot boosheid. Now. Jesus had a very simple program for the church. Jezus had een heel eenvoudig programma voor de gemeente. This was impressed upon me just recently. Heel onlangs legde de Heer dat heel duidelijk op mijn hart. In Matthew chapter 28, right at the end of his ministry. In Matthäus 28 aan het eind van de bediening van de Heer Jezus. Just back to heaven. Vlak voordat hij naar de hemel ging. He gave them his program. Toen gaf hij het programma. Uh, verse 18 and 19. Matthäus 28, vers 18 en 19. Then Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. And then he said, Go and make disciples of all nations. En toen zei hij, Gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. In those few words he gave the program. In die paar woorden gaf hij het hele programma. First of all the word is go. Het allereerste woord is gaat. That's the key word for the apostle. Het sleutelwoord voor de apostelen. Jesus said to his apostles earlier, you have not chosen me. De heer Jezus zei eerder tegen zijn apostelen, ik heb jullie hebben mij niet gekozen. I have chosen you. Maar ik heb jullie gekozen. That you should go. Dat je zult That's heen gaan. That's the first word. Het eerste woord. Somebody said once. Iemand zei eens. It's hard to follow a parked car. Het is heel moeilijk om een geparkeerde auto te volgen. He said the church is full of parked cars. En de, de kerk is vol met geparkeerde auto's. They're parked in a church pew. Ze zijn geparkeerd in een kerkbank. And they're going nowhere. En ze gaan nergens naartoe. You cannot follow them. Die kun je niet volgen. And then he said, en, "Make disciples of all nations." En toen zei hij, "Maakt al de volken tot mijn discipelen." That's the total program in about six words. In zes woorden is dat het totale programma. He did not say, "Make church members." Hij zei niet, "Maak hen tot gemeenteleden." He said, "Make disciples." Hij zei, "Maak discipelen." And he given a very clear definition of what a disciple was. En hij had een hele duidelijke definitie gegeven van wat een discipel was. Someone who takes up his cross and lays down his life and follows. Iemand die het kruis opneemt, zijn leven neerlegt en Jezus volgt. The key word that distinguishes disciples from church members is commitment. Het, het, het sleutelwoord waardoor je het verschil kunt weten tussen discipelen en gemeenteleden is toewijding. A church member does as much as he pleases. Een gemeentelid doet net zoveel als hij zelf wil. And when it doesn't suit him, he goes no further. En als het hem niet uitkomt, dan gaat hij niet verder. But a disciple has laid down his life. Maar een discipel heeft zijn leven neergelegd. He is committed to obey and follow Jesus. Hij is toegewijd om te volgen en te gehoorzamen. No matter what the cost may be. Wat de kost ook maar mogen zijn. I think the greatest problem we have in the church today. Ik denk dat het grootste probleem dat we in de gemeente hebben vandaag en de dag. Is that we're making church members. Dat we mensen tot gemeenteleden maken. God never told us to do that. God heeft nooit gezegd dat we dat moeten doen. We were told to make disciples. God zei maak hen tot mijn discipelen. Now if we 
make disciples, dus als we mensen tot discipelen maken, or later we'll have church members too. dan vroeger of later worden ze toch wel gemeenteleden. But that's not what we're aiming at. Maar dat is niet ons doel. I have heard, like many of you, about churches of hundreds of thousands. Ik heb net zoals u gehoord van gemeenten die honderdduizenden leden hebben. They say they have a hundred thousand members. Ze zeggen ze hebben een honderdduizend leden. Well, praise God. Prijs God. But my inward question is. Maar de vraag in mijn hart is. How many of those members are disciples? Hoeveel van die leden zijn discipelen? Because that's what it really matters. Want dat is het enige belangrijke. And then he said just one more thing. En dan zei je nog iets. So simple. Zo so eenvoudig. All nations. Alle volken. Do you believe that? Gelooft u dat? Do you know that it's taken the church more than 19 centuries to take that seriously? Weet u dat het de gemeente meer dan 19 eeuwen gekost heeft om die tekst serieus te gaan nemen? We are obligated to reach all nations. We hebben een obligatie om alle volken te bereiken. And the only kind of people that will do it will be disciples. En de enige soort mensen die het zullen gaan doen zijn Because discipelen. Because it will be very costly omdat het een grote prijs met in zich meedraagt. Human in met betrekking tot onze menselijke ervaring. But it's the only that works. Maar het is het enige programma dat werkt. It is so het is zo eenvoudig. It's not Helemaal niet gecompliceerd. It's not niet filosofisch. It's right down to earth and very heel nuchter en heel praktisch. Make disciples. Maak hen tot discipelen. And do it to all en doe het in alle volken. Do you take that seriously? Neemt u dat serieus? Be careful. Wees voorzichtig met uw antwoord. There's an angel up in heaven recording your response. Want een engel in de hemel zit uw reactie op te schrijven. <laughs> But then be careful if you don't. Maar wees ook voorzichtig als u niet reageert. See what I've done? Ziet u wat ik gedaan heb? I've brought you to a point of decision. Ik heb u gebracht tot een punt van beslissing. And really you have to decide one way or the other. En je moet beslissen. Op een of andere manier. Are you going to love God or love the world? Zult u God lief hebben of de wereld lief hebben? Are you going to be a disciple or just a church member? Gaat u een discipel zijn of alleen maar een gemeentelid? Are you really committed to reaching all nations? Bent u werkelijk toegewijd om alle volken te bereiken? We've had a very nice little leaflet introducing our ministry into Holland. U heeft een mooi foldertje gekregen met betrekking tot onze bediening in Nederland. For which I'm very grateful. Daar ben ik erg dankbaar voor. I really appreciate it. Ik stel dat erg op prijs. And I see the leader of our ministry sitting right on the front row. And the van ons werk hier in Nederland zit die vlak voor me op de eerste rij. His name is Bram Oosterwijk. Zijn, na zijn naam is Bram Oosterwijk. He's probably well known to many of you. Misschien kennen velen van u hem wel. I remember when I was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik in Amsterdam was. Did I say that right? Yeah, Amsterdam. Yeah, very good. In 1986, I think. In 1986, geloof ik. And I was talking about the end time. En ik, had, ik sprak over de eindtijd. And getting right priorities. En om een juiste prioriteiten te hebben. And aligning yourself with God's purpose. En je werkelijk te, je leven in lijn te brengen met het As doel van God. Only way to make your way through life. Omdat, omdat, het, omdat dat de enigste manier is waarop je goed kunt leven. And at the end I asked those people who felt they were not fully aligned with God's purpose. En aan het eind nodigde ik die mensen uit om te reageren. Zij die voelden dat hun leven niet overeenkomstig waren het doel van God. But wanted to be aligned. Maar dat wel wilden. To stand up. Om te gaan staan. One of the people that stood up was Bram. En een van de mensen die ging staan was Bram. Look what's happened to him. En kijk wat er met hem gebeurd is. <laughs> he never anticipated what dat, has happened. Dat had hij life. nooit verwacht wat er vanaf dat moment is gaan gebeuren. So what about you? Hoe gaat het met u? Are you ready? Bent u klaar? <laughs> Well, I didn't mean it that way, but all right. If you bedoel het zo niet, maar als je het wilt doen, you okay. want to align yourself with God's purpose. Wilt je werkelijk dat je leven overeenkomstig het doel van God is? You're not really fully committed, but you want to be. Je bent nog niet helemaal toegewijd, maar je wilt dat wel zijn. And you realize it's a there's a price to pay. En je weet, ik moet daarvoor een prijs gaan betalen. I've said many times, salvation is free, but it's not cheap. Ik heb heel vaak gezegd, behoudenis is gratis, maar het is niet goedkoop. The motto of our ministry is very simple. Het motto van onze bediening is heel eenvoudig. It's reaching the unreached. De onbereikten te bereiken. And teaching the untaught. En hen die niet onderwezen zijn te onderwijzen. And I would have to say we have a very exciting time. En ik moet zeggen we hebben een opwindende tijd daarmee. Life is not dull. Het leven is niet saai. It's not static. 
Het is niet statisch. We're continually being thrust into new enterprises. Voortdurend werpt God ons in nieuwe avonturen. Do you want adventure? Wilt u avontuur? Is life a little bit monotonous? Is het le- leven misschien een beetje monotoon voor u? Just make a commitment to Jesus. Maak een toewijding tot Jezus. And you think life will begin to change. En u zult merken dat het leven begint te veranderen. Ruth and I do not have an easy life by any means. Ruth en ik hebben zeker geen makkelijk leven. But every now and then we turn to one another. Maar af en toe kijken we elkaar aan. And we say life is certainly not dull. En dan zeggen we het leven is zeker niet saai. <laughs> If you're having a dull life, my dear brother or sister, there's something wrong with you. Als u een saai leven heeft, mijn lieve broeder en zuster, dan is er iets fout. The Christian life is not monotonous. Want het christelijke leven is niet monotoon. It's challenging. Het is uitdagend. It's exciting. Het is opwindend. It's dangerous. Het is gevaarlijk. It could cost you your life. Het zou je je leven kunnen kosten. Are you ready for that? Bent u daar klaar voor? When I was called up into the British Army in 1940, toen ik opgeroepen werd om in het Britse leger te dienen in 1940, they never gave me a certificate saying you will never be asked to lose your life. Daar hebben ze me nooit een bewijsje gegeven waarop stond: u zult nooit uw leven verliezen. In fact, every soldier knows that he may lose his life. Maar elke soldaat weet het kan zijn leven kosten. I smile at Christians who sing hymns about soldiers. En ik 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 glimlach als ik christenen zie die liederen zingen over soldaten. They don't have the least idea what it means to be a soldier. Ze hebben geen enkel besef wat het betekent. Well, praise God for those who are standing up. Prijs God voor hen die staan. I didn't. Ik bedoel het zo niet meer. Well, all right. Okay. This is an appeal without making one. Dit is een uitnodiging zonder dat ik hem gemaakt heb. Ah, thank God for every one of you. Ik dank God voor elk een van u. I'd like my wife to come up. We pray together. Ik zou graag willen dat mijn vrouw bij me komt. Dan gaan we samen bidden. If two of us agree, Als twee, it will be done. twee van ons overeenstemmen, zal het gebeuren. Heer Jezus. Lord Jesus, we are so grateful. Heer Jezus, we zijn zo dankbaar. I never anticipated any response like this. Ik, ik, ik had geen reactie al verwacht. I wasn't even planning to make an appeal. Ik wilde niet eens een uitnodiging maken. But Lord, your Holy Spirit has done it. Maar Heer, uw Heilige Geest heeft And het al gedaan. Thank you for everyone that's made a sincere commitment And here this morning. Dank u voor elke persoon die een oprechte toewijding aan u maakt vanochtend. Lord, we lift each individual up to you. Heer, we brengen elke individueel voor u. And we pray that right now you place your nail-pierced hand on each one standing. En wij bidden dat op dit moment uw doorboorde hand op elk leven gelegd zal worden. And you set your purposes in motion in each en, life. En dat uw doelstellingen voor het leven zullen gaan waar worden. That a year from now they will look back. Dat een jaar hierna ze terug zullen kijken. And say, I'm glad I made that commitment. En dat ze zullen zeggen, ik ben zo blij dat ik die beslissing genomen heb. It's cost me a lot. Het heeft me veel gekost. But the price was not too high. Maar de prijs was niet te hoog. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Jezus. That you loved me. Dat u mij lief had. That you set your love upon me. Dat u mij uw liefde op mij geplaatst hebt. That you chose me. Dat u mij gekozen that hebt. That you set me apart for yourself. Dat u mij apart gezet hebt voor uw doel. Lord, I'm not wondering why I'm alive. God, ik vraag me niet af waarom ik leef. I know I'm alive to live for God. Ik weet dat ik leef om te leven voor God. Oh God, have your way in each one God, he, ga uw gang in elk leven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 DPM verspreidt Dare Prince Bijbelonderwijs wereldwijd in meer dan 150 landen en meer dan 60 talen. Wilt u ons helpen dit prachtige Bijbelonderwijs beschikbaar te maken in al die talen? Ga dan even naar onze website www.dareprince.nl voor meer informatie. God zegen.